интервью. Че, раз-раз слышно? Помолчим, ага, поняли, что мы снимаем, да? Сейчас меня просит только длинненький. На стоянках останавливаемся и отдыхаем. Так же, как водитель, спортсмен, механик, все ездят на Яве. Психологический настрой очень-очень важен. Все иностранные гонщики говорят, у вас есть все возможности, все ресурсы для того, чтобы проводить тренировочный процесс гонки. Своим спортсменам, с которым я работаю, я просто могу сказать удачи, как и любым другим. Как путешествуют спортсмены из города в город и в чем состоит работа механика, сегодня мы узнаем у участника команды «Башкортостан» Александра Родина. Всем привет. Александр, расскажи, как долго ты находишься в команде «Башкортостан» и в чем э, работа механика? В целом я 9 лет профессионально занимался мотогонками на льду, ездил за город Шадринск. Все, кто знает, всем привет. А, в общем, я работаю механиком уже седьмой год в команде «Башкортостан». Начинал заниматься механиком с Николаем Красниковым, когда он принимал участие на чемпионатах мира, на чемпионатах России. Сейчас занимаюсь с Динаром Валеевым. Сейчас на общем примере мы расскажем, как мы путешествуем по России в целом, по миру. Как вы перевозите, перевозите мотоциклы и где спортсмены располагаются? Ага. Как они едут? То есть в этом у нас подсек для мотоциклов. Здесь мы возим... Запасные колеса. Сколько вы на гонку берете колес? В целом у нас два мотоцикла идет. Для двух мотоциклов, то есть они как бы обуты, одеты. То есть у нас есть по мотору запасному, это обязательно. И по комплекту может быть по два колес. То есть два передних, два задних. У нас есть как бы трап, закатываются мотоциклы. Мы их привязываем на ремни, чтобы они ну, у нас тут не брякали, никуда не падали. Вот Возим еще небольшие технички с собой. Это, то есть где у нас... Э, Запчасти. Почему они сейчас не в боксах, а в машине? Потому что это запчасти, которые, возможно, то есть можно будет поменять так же, как в, в гонке, так же после гонки. То есть самое такое генератор. Это бывает такое, что мы попадаем в очень большие как бы, холода. Все равно нужно себя обезопасить. Стульчики, там, столики, что-то где-то, если мы приезжаем на соревнования, где нету ну, как бы, такой технической базы особой. То есть где-то устанавливаем стол дополнительный, чтобы работать. То есть там, если нужна переборка э, мотора. География соревнований довольно широкая. Это Новосибирск, Уфа, Шадринск, э, Подмосковные Луховицы. Э, как вы преодолеваете расстояние только на машинах или используете другой транспорт? Самолеты, поезда? Раньше, когда мы ездили в Благовещенск, то есть это Дальний Восток, да, мы там передвигались на самолетах. Машины отправляли либо фурами, либо также самолетами. В связи сейчас с событиями, которые происходят, то есть с ужесточением правил перелетов, то есть там нельзя горючие смазочные материалы, то есть ну, нам запретили это. То есть сейчас мы передвигаемся только на машинах, как по России, так и по миру. Давай еще посмотрим эту машину. Там есть какой-то отсек для пассажиров, да? Да. Так, тут вижу, даже есть спальные места. Да. По правилам дорожного движения, то есть как нам не предусмотрен сон в автомобиле. То есть все останавливаются, мы ложимся, ну, то есть кемпинг где-то на стоянках, останавливаемся и отдыхаем. Так же, как водитель, спортсмен, механик. Если днем едем, то есть обоюдный интерес разговора, каких-то тем, каких-то, может быть, по спортивным мероприятиям, прохождению. То есть мы садимся, все пристегиваемся ремнями и разговариваем. Тут же можем попить чай из термоса, то есть каким-то легким перекус небольшой устроить. У кого есть телевизоры, мы смотрим телевизоры, то есть сейчас, ну, сейчас телефоны это, то есть там есть все. То есть большинство уже убрали это все. Если приходится ночевать, вы ночуете в машине или выбираете какой-то город, гостиницу? Так, если нас больше, допустим, мы в автомобиле едет не один спортсмен строго, как это профессиональный спортсмен. То есть у профессионального спортсмена есть определенно одна машина, есть свой механик, есть водитель, мы поехали. Если два, три спортсмена, то есть у них также есть механики, то есть мы передвигаемся в движении, едем, отдыхаем, но можем остановиться где-то в кемпинге, также можем где-то остановиться в гостинице. Кушаем только строго в кафе. Такой интересный вопрос, а за чей счет все эти передвижения, питание, проживание? Так, относительно я вам могу сказать 
про уфимскую команду. То есть там передвижения все идут только за счет Башкирии. То есть как в других командах, ты не знаешь? Ну, также спонсоров, вот, допустим, Шадринская команда, только Шадринский автоагрегатный завод, очень большое спасибо им. То есть это технический завод, который держит техническую команду, которая сейчас в ближайшие соревнования будет, думаю, радовать всю публику и всех нас. Ну, давай пройдем, посмотрим э, твои инструменты, мотоциклы. Хорошо. Интервью. Александр, расскажите, механик, он отвечает за всю команду или механик привязан к определенным гонщикам? Я знаю, что ты еще помогаешь и шадринским гонщикам. Ну, есть такой механик в основном, как бы он у профессионального спортсмена, у которого уже есть топовый, который едет на чемпионате мира, на как бы, ну, у них, у них есть свои механики у каждого, то есть которые свои тюнеры, которые занимаются подвесками, которые занимаются ходовыми, ну, ходовками, рамами и моторами. То есть, возможно, даже не один механик обслуживает полностью все. Может быть, их и два. По истории, первый человек, который вышел на лед на мотоцикле, это был гонщик из Скандинавии, это было в 1920 году. А в 1940 году уже прошли первые советские соревнования. Конечно же, все менялось, менялась техника. Расскажи, в чем конструктивные изменения мотоциклов, ну, например, 90-х годов от сегодняшних мотоциклов? В чем вот прям кардинальная разница? Самая кардинальная разница – это устройство самой рамы. То есть э, раньше были баки у нас устанавливались на раму, сейчас же они у нас вварены уже сразу в раму. То есть э, маятниковая система амортизации, то есть сейчас есть амортизатор, раньше его абсолютно не было, то есть был жесткий мотоцикл, не было капота, то есть было только защитное крыло заднее, которое по регламенту защищало, чтобы была безопасность. По моторам, тоже моторы сейчас, раньше были двухвальные моторы, сейчас они одновальные уже, то есть тоже он очень много веса от него, во-первых, ушел. Читал, что моторы производит одна и та же компания вот с того времени и по сегодняшний момент, да? Да, 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 все ездят на Яве, чуть-чуть они название изменили. Ну вы вносите какие-то коррективы в них или вот прям заводские ставите? Да. Кто занимается тюнингом мотора, да, вот они очень-очень-очень много финансов уходит на тюнинг мотора. То есть на стандартном моторе может ездить пионер, который тренируется, то есть начинающий спортсмен, довольно-таки хватит ресурса этого мотора. А профессиональный спортсмен, конечно же, там уже под каждого устанавливается тюнинг, дорабатывается все. Это очень-очень тяжелая работа. И одно из важных – это шипы, которые устанавливаются на оба колеса. Были ли там какие-то изменения, может быть, по длине? Да, раньше шип у нас торчал 25 миллиметров, по-моему, если мне память не изменяет. Сейчас он достиг, то есть 28 миллиметров. По количеству шипов это не ограничено, то есть это, опять же, зависит от того, насколько механик несет какие-то коррективы в изменении этого процесса. Поговорили про э, бак для топлива. Ну, вы же заливаете необычный бензин. Что вы заливаете и где вы берете его, главное? Это метиловый спирт, то есть метанол. Он покупается на химических заводах. Он не продается для простого человека, то есть только для химиков каких-то, то есть где-то применение. А так это спирт, но это спирт не питьевой, это метил, это яд. То есть его можно купить только с разрешением на какие-то заводы, то есть со всеми пожарными безопасностями, то есть без контакта человека вовнутрь. Вы привозите его с собой или предоставляют организаторы гонок? С собой это запрещено его возить, то есть на каждых соревнованиях прописано регламентом, что предоставляет организатор соревнований вот это топливо. Сколько сюда входит и на сколько хватает? Сюда входит 3 литра, но как бы в целом может хватить кругов на 10-12, а то и больше. Но как бы все немножко, как бы сказать, предостерегаются того, того, что он закончится и стараются всегда держать полный бак. Как лучше, чтобы мотоцикл был как, много, как можно легче или как можно тяжелее? То есть я думаю, что это тяжелее, чтобы в лед больше стыкался. Легче опять будет быстрее ехать. То есть как вы ищете вот эту вот середину? По регламенту техническом соревнований мотоцикл для ледового спидвея должен весить не менее 110 кг. То есть есть техконтроль перед каждым днем соревнований. В пятницу это проходит техконтроль для того, чтобы выявить какие-то минусы, чтобы... Спортсмены, механики смогли э, для субботы и воскресенья как бы неисправность убрать. А так взвешивание полностью промеряют шипы, смотрят, как себя, как, э, какие точки 
опоры, крепления, все, чтобы было все цело. Какие самые частые поломки вот, происходят в мотоцикле? С чем ты чаще всего сталкиваешься в своей работе? Ну тут спорт очень экстремальный, поэтому сказать именно, что случается, каждый день этого не случается, но... В принципе, ходовая часть у мотоцикла очень жесткая, поэтому бывает где-то трещины на раме, где-то бывают какие-то нюансы по моторам, по ходовой части очень много бывает нюансов. То есть вот самое, мне кажется, самое, самое это, это вот у нас подножка с той стороны находится. Это самая такая часть, которая чаще всего приходится к сварке относиться. Расскажи про масло, которое вы заливаете и надолго ли его хватает? Масло это Кастрол R40. Раньше было касторовое масло, сейчас это на основе касторового масла R40. Это масло применяется только для и изготовляется только для ледового спидвея. Вот специфический запах, запах на трибунах, такой очень интересный, когда мотогонки начинаются, это вот запах касторки. Вот, и продается оно в магазинах у официальных дилеров, то есть в литровых баночках, нам этих баночек, одной баночки литр, то есть хватает на два дня соревнований. То есть в среднем где-то мотоцикл в боевом режиме работает 5-7 минут, в зависимости от того гонка, там, перезаезды, финалы, какой уровень гонки и какой ее регламент проведения. То есть она постоянно сжигается и вы постоянно доливаете его? Нет, она сливается, заливается 500 грамм мотор. После тренировки, она, пока мотор горячий, это все сливается. На новый день заливается, но она очень малого ресурса как бы, работы. Вспомни какую-нибудь ну, самую экстремальную ситуацию из своей работы. Может быть, какой-то форс-мажор, из которого тебе удалось быстренько э, выпутаться, так сказать. Ну вот, историю, которую ты рассказываешь всем друзьям всегда. Mm, всем друзьям у меня очень много историй, потому что как бы в основном приходится работать не с одним спортсменом. Приходится... В команде работают там два-три спортсмена, то бишь они попадаются на одни и те же соревнования. Вот много форс-мажоров бывает. Блин, тут прям... Ну, так. бывало, наверное, что два твоих гонщика столкнулись, упали, и тебе надо будет быстренько все это починить и поставить на колеса вновь. Я могу сказать, вот было в, в Голландии, в Херенвене, это было два года назад, мы ездили на чемпионат мира, то есть у нас там... Проблемы возникли небольшие, очень контактный вид спорта, то есть одно колесо у нас просто лопнуло, а в втором колесе у нас попал контакт со спортсменом, и в первом ряду, в ряду лежащем, который много выпало шипов, то есть порядка 50. Мне пришлось спортсмена усадить на запасной мотоцикл, чтобы он выехал, и в чистку льда разбортовать колесо, поменять 48 шипов, это все нужно было сделать буквально за там, 15 минут, которые были. 15-20 минут это было. Это было очень для меня тяжело. Это вообще, в принципе, для любого человека очень тяжело. Потому что там своеобразная работа тяжелая. На это уходит 2-3 дня, то есть, чтобы приготовить два комплекта колес. Мне это в экстремальной ситуации на адреналине пришлось сделать за 20 минут. То есть, конечно, не все колесо 182 шипа, но 48 шипов я их преодолел, так сказать, технически. Подготовил. Ну, мы стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Из чего складывается победа? Что главное? Мотоцикл, спортсмен, тренер, механик. Что в этой цепочке главное, что приносит победу спортсмену? Очень главное, конечно, это техническая база. Технический мотоцикл, чтобы был приготовлен, и самое немаловажное, это психологический настрой спортсмена. То есть спортсмен, когда в спокойной форме, вне в дни гонки, он может спокойно себя вести. А когда начинаются гонки, то есть это 5 минут вот этого момента, когда в день нужно выложиться на полную там. Сто процентов даже, я скажу даже, больше, чем на сто процентов. И четыре круга, это в среднем одна минута, то есть может много поменять. Что-то неудачный старт какой-то, что-то не пошло, что-то там сцепление пробуксовало. То есть нет такого, как на мотокроссе. То есть нам кажется, что за одну минуту это быстро пролетает, а для спортсмена это часть жизни, которую он там И вот это все в голове находится. И все это в одну минуту. Да, да, да. Психологический настрой очень и очень важен. Расскажи, что за веревочку э, на руку одевают спортсмены, для чего она служит? Большей части это безопасность спортсмена. Бывает иногда, конечно, не очень хорошее такое падение. То есть чека выдергивается, там есть провод, который попадает у нас на замыкание. Он разрывает цепь, основную питание, и мотоцикл глохнет. То есть, чтобы заднее колесо не крутилось. Расскажи про инструменты, 
как, какими ты пользуешься? Наверное, тяжелый ящик, да? Вот? Ящик, да, тяжелый, там очень, очень дорогостоящий, тоже так сказать. Ну, можно посмотреть, что там да. внутри? То есть вот основная часть это ветыш, то есть у нас здесь рабочая зона, ящик, то есть это где у нас тут набор ключей, набор отверток, шестигранники, кусачки. Ты какую-то определенную фирму предпочитаешь? Или... Сейчас много очень фирм, то есть так же, как и отечественное производство, так же, как и китайское производство, очень высокого качества сейчас все стало. Тут у нас также набор ключей, маски, что немало. Сейчас важно, на любых соревнованиях у нас есть регламент, который мы одеваем, у нас есть масочный режим. То есть тут у нас болты, пластиковые хомуты, тут свечи, там может быть изолента, штанги или что-то. То есть все то, что нужно. То есть где-то может резьба сорваться, где-то может быть болт лопнуть. Потому что мотоцикл очень жесткий, очень вибрация такая серьезная на нем. Здесь все смазочные элементы, то есть ацетон помыть диски, герметик, чтобы усадить трубу, ВДшка, чтобы помазать там какие-то тросики, что-то, рычаги. Ну и все в целом, зарядное устройство, резиновый молоток, паста помыть руки тоже не, как бы, немаловажно. Ну и все, этот ящик одевается на него очень холодно, он также привязывается к автобусу, то есть к стенке какой-то, чтобы... Еще есть также компрессор есть, там дрели, болгарки, гайковерты, шуруповерты. Есть вот такое, такое интересное чудо. Это когда спортсмен стартует, больше там, ну, в основном сцепление на два раза рассчитано. Один-два раза. Оно очень сильно греется, потому что оно у нас воздушного охлаждения, оно не масляное, как вот, допустим, на дорожных мотоциклах. Вот, и приходится иногда как бы... Включать вот такой вот обдув. То есть он также ставится, нажим, сюда ставится хомут, сцепление у нас отошло, и мы включаем обдув. То есть сцепление, чтобы остылось на следующий хороший старт. Сколько скоростей у мотоцикла? У мотоцикла две скорости. Это первая скорость и вторая скорость. Ну и, конечно же, есть нейтральное положение. Также мы нажимаем рычаг сцепления, включаем первую передачу, то есть подъезжаем к линии старта. Стартуем стартовый створ, то есть там метров 15, наверное, мы как бы выкручиваем первую передачу. Весь корпус находится строго на передней части, потому что очень серьезный мотор, моторы у этих, у этого вида спорта, чтобы не подняло, чтобы был рывок вперед. После чего забиваем вторую передачу и плавно пересаживаемся уже на основное место, где мы едем на мотоцикле. Раньше мотоциклы заводили, ну, так сказать, с толкача, как сейчас процесс сейчас происходит? Сейчас мотоциклы заводятся с электростартеров, то есть эти стартеры сделаны из стартеров автомобильных, аккумуляторы тоже автомобильные, в основном как бы с машины Honda левого вращения. Ну, то есть обычный аккумулятор? Обычный аккумулятор, обычный стартер, все это подключено, то есть сделана кнопка, то есть когда мы попадаем в цапфу мотора, мы запускаем, как бы, ну, нажимаем, и он у нас крутится. Сейчас он у нас откручен. Продемонстрирую, как это все. Ну, то есть это тоже одно из таких изменений в виде да. спорта, которое все заметили. Это очень хорошее изменение, потому что все иностранные гонщики говорят, у вас есть все возможности, все ресурсы для того, чтобы проводить тренировочный процесс гонки. Что у нас в Европе происходит, это у нас закрытые стадионы, в первую очередь. Везде кругом вокруг стадионов асфальт или либо газон. Чтобы завести мотоцикл, нам нужно... То есть какое-то покрытие, чтобы было. Покрытие – это как обычно транспортерная лента по резине, но не всегда удобно, когда она маленьких размеров. То есть мотоцикл нам нужно взвести, в нейтральное положение поставить, чтобы мотор у нас был готов к запуску. И прыгнуть на него, то есть прижать его к земле, чтобы колесо не пробуксовало. Тем самым как бы облегчили работу, чтобы стартеров, чтобы мотоцикл заводить, не толкая, не напрягаясь, во-первых, как, бы, как и спортсмену, так и механику. Ну, в принципе, бывают такие нехорошие ситуации, когда спортсмен, может быть, чуть-чуть поигрался газом на старте и заглох. То есть на льду невозможно в чистый лед тем более завести. Это очень скользко, нужно очень много приложить усилий. И еще немаловажный факт, это сейчас уже тюнинг моторов. То есть раньше были большие валы, очень тяжелые, мотор легко вращался. А сейчас уже большинство ездит на легких. То есть это очень тяжело поймать динамику мотора, чтобы он толкал нас. Как бы толкнуться, толкнется, а потом резко чик, и остановился. И приходится терять силы дополнительные. Слышал, что поршни сейчас стали, поставили в другое положение. Так или не так? 
Были такие конструкторы, которые делали э, полулежачие моторы. Было там на все там, 90 человек, когда-то там лет 10 назад. Э, было 4 мотоцикла таких, это с Дальнего Востока ездили. Павел Чайка ездил, Максим Барабошка ездил. У них были такие мотоциклы, которые были, назывались лежачие моторы. Ну, не прижились они. Как бы очень хорошие мотоциклы. Результат был, в принципе, у спортсменов неплохой. Ну, как-то не пошло, и все вернулись к тому, что сейчас на данный момент есть. То есть оптимальный вариант. Что для тебя быть механиком? Это, во-первых, работа, увлечение, потому что без фанатизма в этом виде спорта сложно, да? Что для тебя вот, быть механиком в команде? Для меня быть механиком – это в первую очередь э, то, к чему, наверное, чему я посвятил жизнь свою, чему посвятили жизнь многие, ну, и в первую очередь это, наверное, удовольствие. Это какой-то адреналин, это тот адреналин, который я смог заменить после того, когда я закончил свою спортивную карьеру. То, что мне самому хотелось, я добился этого, смотря на тех спортсменов, с которыми я работаю. Вот это очень радует. И как бы спортсмены, я думаю, что благодарны этому все, видя, как работа приводит к их финишам. Очень важен конечный результат Это все. Когда студенты идут на экзамен, им говорят, не пуха, не пера, какая поговорка у вас есть? И есть ли она такая поговорка, когда вы спортсменов пускаете на лед? В первую очередь, как бы, своим спортсменам, с которыми я работаю, я просто могу сказать, ну, удачи, как и любым другим, в принципе Спасибо за интервью. Я думаю, что было всем очень интересно. Удачи. Ну, спасибо. Пока-пока.